ഐതിഹ്യമുള്ളത്ാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തണമെന്നുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദേവി വിചാരിച്ച നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തൊഴാനായിരുന്നു ദേവിയുടെ തീരുമാനം അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തൊഴുതിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടുപ്പി എത്തി ഉടുപ്പിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയം തോന്നിയത് ഇവിടെ പൂക്കച്ചവടാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പൂക്കൾ അത് ജമന്തിയും പിറ്റിയും മുല്ല റോസ് എന്തൊക്കെയോ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പൂക്കളാണ് ആരലിപ്പൂവുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല ഇവർക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പൂക്കടകൾ പിന്നെ ഇതാ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീറ്റാണ് അതിനൊരു ഗേറ്റും എൻട്രൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ വണ്ടികൾ പോലും ഇവരുടെ വണ്ടികളല്ലാതെ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വീടുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടികളല്ലാതെ ഒരു വണ്ടികൾ അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ സോ അതിൻ്റെതായ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന് തന്നെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ എന്തോ അടിപൊളി സാരി കുറച്ച് നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് കുറേ പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെയും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദർശനം കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾ സ്ട്രീറ്റ് അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി ഇതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് രഥമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം കുറച്ച് വലുതും അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയൊരു രഥം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു രഥമൊക്കെ കാണാനും ഭഗവാനെ തൊഴുതിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുറത്ത് അത്രയും മഴ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത് വരെ മഴയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭഗവാനെ തൊഴുത് തുറ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം മഴ ശുഭലക്ഷണമാണെന്നാണല്ലോ പറയാറ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു പഴയ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു അഗ്രഹാരം പോലെ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അകത്തേക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നടന്നു അപ്പോഴും നല്ല തകർത്ത് മഴയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മഴയും കൂടെ വന്നപ്പം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനകത്ത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ കുളം അതിമനോഹരമായിരുന്നു ആ കുളം അവിടെ കുളത്തിന് നടക്കുക എന്തോ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴയായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു 
ഞങ്ങൾ പോകാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോഴും നല്ല മഴയായിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുടയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചെരുപ്പ് മഴയത്ത് ഒഴുകി പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് സാറ് പിന്നെ അതിലേ വന്നൊരു ചേച്ചിയുടെ കുട ഏതൊക്കെയോ ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിച്ച് മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ചെരുപ്പൊന്നു കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടാണ് കേട്ടോ ഇത് മഴ തോരുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭഗവാൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു മുകളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് പോയി കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേളിപ്പോയി നല്ല പായസമാണ് ആദ്യം തന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ ഇച്ചിരി ചോറും രസവും അതിനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു മഴ ഒന്ന് മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് ഹോട്ടലിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും റൂമില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി റൂം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് കാരണം അത്ര തിരക്കായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ട് റൂം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു റൂം എടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ചാണകമൊക്കെ കുഴച്ച് എന്തൊക്കെയോ ദീപങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്ന് അവിടെ രഥോത്സവമാണ് അതായിരുന്നു ഭയങ്കര അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര തിരക്കാണ് റൂമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നാണ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം എന്തോ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അന്ന് രഥോത്സവമായിരുന്നു അവിടെ ചിരാത് വിളക്കുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മള് കാർത്തികൊക്കെ വെക്കുന്നത് വിളക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് വിളക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഈ കോർണർ ഫുള്ളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ എൻഡ് മുതല് എൻഡ് വരേക്കും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ചുറ്റിയുണ്ട് എന്താണോ അല്ലെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നോക്കാം എന്താണ് പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ചുമ്മാ കിട്ടുകയെന്ന് തോന്നുന്നു പൂവ് ഇങ്ങനെ പൂക്കളുണ്ടോ വഴിയില പൂക്കൾ ഒരു വിലയില്ലാതെ ഇട്ടിരിക്കണ പോലെ അത് ഭയങ്കര ചീപ്പല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഞ്ഞപ്പൂ ജമൻ ജമന്തി ജമന്തിപ്പൂ ഒത്തിരി ഉണ്ടതാ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഇയറിംഗ് ഞങ്ങൾ 
ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിൽ കയറാൻ പോവാ മാൽപേര് കൊറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുരുടേശ്വരം കണ്ടു പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഫോൺ പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ മാൽഹേ ബീച്ച് ആണ് ഉടുപ്പി ഉടുപ്പി എന്ന് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന്റെ ദൂരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാൽഹേ ബീച്ച് ഇവിടെ ആ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വാട്ടർ ബൈക്ക് ബോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീലേക്ക് ബോട്ട്സ് ബോട്ട് പിന്നെ ഒരു മറ്റേ ആ ബബിളിനകത്ത് നമ്മളെ ഇട്ടിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് തള്ളിയിരുന്ന ഐറ്റം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വാട്ടർ ബൈക്കിൽ കയറി പിന്നെ സായി മറ്റേ ഇങ്ങനെ ജമ്പിങ് എന്തോ സംഭവത്തിൽ കയറി ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷെ വാട്ടർ ബൈക്ക് കയറാൻ സാധ്യത ഇല്ല അധികം റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അധികം റിസ്ക് എടുക്കുന്ന വെള്ള പരിപാടികളൊന്നും താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു കാൽഭാഗം സെന്ററിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം കാണുന്ന വ്യൂ ആണത് ഏകദേശം ഒരു കൽഭാഗം സെന്റർ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇച്ചിരി നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ദൂരം അകലെയാണ് ഏകദേശം സെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഇല്ലാതില്ല ഇതാണ് 
കപ്പലണ്ടി തോട് കൊണ്ടുള്ള അത്ത പൂക്കളം ഇത് ആർട്ട് ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റ് കറങ്ങലും കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാ 
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഫുഡ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മള് വൈകിട്ട് ഒരു ആറു മണിക്കാണ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാ കയറിയത് പക്ഷെ അത് ഡിന്നർ ആക്കി അങ്ങ് മാറ്റി നല്ല ഫുഡ് സീ ഫുഡ് ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ തവ ഫ്രൈ തവ ഫ്രൈ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല അവിടെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് അവിടെ രഥോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഏഴേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെയാണോ കുട്ടി വരയ്ക്കുന്നത്
ഭയങ്കരമാണ് <laughs> അതിന്റെ നീളം രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ മുതൽ അങ്ങ് മേലെ ഏറ്റവും വരെ കറക്കി തിരിച്ചപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ഉത്സവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ തെരുവ് വഴി ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള തെരുവാണ് കേട്ടോ ആ കവാടത്തിനകത്ത് കയറിയ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന്റെ ആണ് മൊത്തം ഇപ്പോഴും പൂവിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ഇവർ എന്തിനാ ഈ പൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവം മുക്കിന് മുക്കിന് ഇതുപോലെ കൊട്ട കണക്കിന് പോവാ അപ്പതാ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോവാ എന്താണ് തെരുവ് സിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു നമ്മള് ഒറ്റക്കൊക്കെ ചെന്ന് നിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രൂപ ചെന്ന് നിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു തോന്നല സേഫ് ആണോ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധ പരിചയണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഊര് ഒരു ആ ഒരു തെരുവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊര് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അഗ്രഹാര തെരുവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഒരു ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ഒരു ഗേറ്റ് ആ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുന്നവരെല്ലാം ഈ അഗ്രഹാര തെരുവിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വണ്ടി അലൗഡ് അല്ല ഇനി കയറാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും അത് കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള വണ്ടിയൊന്നും അലൗഡ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലീസ് മാത്രമേ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ വണ്ടി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സേഫാണ് ആ എപ്പോഴും ആ എപ്പോഴും നല്ല ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് പാസ് പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫ് ആണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അതെ ഉടുപ്പി ടെമ്പിളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന പ്രദേശവും മൊത്തവും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞങ്ങള് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ രാവിലെ ആറടയ്ക്കാണ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ